mientras eh, Alejandro eh, logra conectarse. Recientemente eh, estuvo en Colombia una misión internacional de derechos humanos eh, integrada por diferentes movimientos y organizaciones argentinas. Y la entrega de la conferencia de prensa de un preinforme señalaban el sufrimiento del pueblo colombiano exigía nuestro máximo esfuerzo y compromiso y rigor en la visibilización y desnaturalización de las prácticas aberrantes que extrañan la violación a los derechos humanos. La misión internacional de solidaridad y observancia de los derechos humanos concluyó su misión voluntaria en Colombia entregando sus conclusiones preliminares en una conferencia de prensa dada a conocer ese informe los ataques de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares y la represión contra las movilizaciones que comenzara el 28 de abril que acumula un saldo a lo menos de 70 asesinados y una sostenida práctica de terrorismo de Estado. Ya tenemos a Alejandro Párez. Está Alejandro. Lo ponemos ahora. Sí. Buenas Hola. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Entonces, ¿cómo, estuvo tu, ¿Cómo estuvo tu vuelo de regreso? Bueno, a... Bien, a, acabo de llegar, acabo de llegar, muy buen, muy buen, este, bueno, buen, un buen viaje, digamos, ¿no? Perfecto. Eh, se encuentra con nosotros la compañera Alicia Lira, eh, presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados, y eh, se encuentra también Alejandro Rustoni, ¿eh? Eh, asociación de juristas de la asociación americana de juristas estoy bien, ¿no es cierto? sí, correcto, de tanto? la rama argentina sí de la rama argentina, exactamente aquí bastante bien lo conocemos eh, todo el trabajo que han hecho a lo largo de los años en el tema de los derechos humanos y estábamos un poco eh, haciendo un preámbulo de lo que significó esta visita a Colombia y eh, nos gustaría un poco que Alejandro nos contase, así de resumidas cuentas, eh, esa primera llegada, los problemas que tuvieron. Eh, no fue fácil para ustedes ingresar a Colombia y realizar ese trabajo. No sé si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, este, esta misión llegó el 25 de mayo a, este, a Colombia, la misión que se llama de Solidaridad este, y Observación de los Derechos Humanos. Estaba compuesta por organizaciones de derechos humanos, organizaciones gremiales y también este, eh, organizaciones de la, de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? el CERPAC, la PDH La Matanza, la Correti, y organizaciones sociales y populares, como por ejemplo, el Frente Patria Grande, el FOS, el Frente de Organización Lucha, el Frente Popular de Dios Santillán, el Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, el Movimiento de Participación Estudiantil, y de organizaciones gremiales y la sociedad civil como la Asociación de Trabajadores de Estado de Argentina, la CTA Autónoma, nosotros por la Asociación Americana de Juristas, el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico y también la Secretaría de Acción Política de la FUA. ¿no? Bueno, nosotros que queríamos, habíamos como el lo dijimos en el, en, en el informe, era este, eh, ir a garantizar que se respete el resguardo de la vida, la dignidad humana y garantizar la justicia y la verdad, y que se cumplan con las leyes, tanto nacionales como todos los tratados internacionales en materia de defensa de derechos humanos. Pero, ¿qué es lo primero que nos pasa cuando llegamos? Este, nuestro compañero este, Juan Grabois, al llegar a, a Migraciones, los separan. ¿no? Los separan y le dicen que no, este, eh, que hay una alerta, eh, lo, quieren, este, lo, lo, lo corren, él, tiene, él se presenta con su documento, este, después lo quiere meter en una oficina, ahí hay violencia con, este, contra, contra él, ¿no? Y lo rechazan, la entrada, le rechazan la entrada a, a Colombia. Se han comunicado el gobierno, después diciendo que su pasaporte estaba vencido, él no tiene el pasaporte vencido, aparte no entró con el pasaporte vencido, sino con, que entró con... Este, con el, la cédula de identidad, donde nosotros lo filmamos y este, aportamos toda esa prueba, digamos, lo que, quería, lo que querían es de, de desacreditar el trabajo de, de esta gran misión. Bueno, eh, lamentablemente Juan tuvo que regresar, pero bueno, seguimos, este, nosotros seguimos este, trabajando en Colombia. Nos acompaña eh, amiga María Nini Echeverri, 
eh, abogada, periodista, que eh, está tratando de conectarse. Eh, eh, bienvenida, María Nini. Eh, Alicia, eh, bueno, lo que cuenta Alejandro, nosotros ya lo hemos vivido muchas veces. ¿eh? Esta represión cuando se quiere investigar los temas de derechos humanos y el terrorismo de Estado parece que tiene un solo forma de actuar para oponerse a que eh, se investigue los derechos humanos. Te dejo la palabra un poco en tu contexto como eh, una dirigente de, de larga data del tema de los derechos humanos en Chile y que bien conoces lo que significa la violencia institucional. Buenas noches, compañera. Buenas noches, gracias. Bienvenido, compañero. Bueno, realmente nuestra agrupación de familiares ejecutados políticos, las agrupaciones de derechos humanos, vamos mucho más allá de la verdad, la justicia, los crímenes, la dictadura. Y como bien dice ahí el compañero, haber sufrido las violaciones sistemáticas de derechos humanos de octubre en adelante, el 19, hasta la fecha, es algo que jamás en nuestro consciente colectivo, en nuestra visión de futuro eh, hubiésemos pensado que se iban a repetir estos crímenes en esta democracia entre comillas, como lo decimos nosotros porque veníamos de un terrorismo de Estado donde se asesinaba se expulsaba, se desaparecía entonces realmente pero hay cosas que uno las valora enormemente porque es cierto, hay una lucha permanente de los pueblos acá de los trabajadores, la trabajadora, los obreros, pero en la forma como se agudiza eh, la lucha, que parte primero con los estudiantes en las estaciones de metro, después la calle, y después esto se convierte como días millones de chilenos que se sumaron después en octubre, en diciembre, en marcha, eh, protestando por el saqueo de nuestra riqueza, por la violación sistemática de los derechos humanos que se está cometiendo las 24 horas del día, que nos declararon la guerra a un pueblo nuevamente desarmado, que hablaban de este monstruo que éramos nosotros, que todos los gobiernos neoliberales con la doctrina de seguridad nacional en nuestro país nos han convertido siempre al pueblo trabajador, al que dignifica el trabajo, las demandas, que queremos una sociedad más igualitaria, somos el enemigo interno. Por lo tanto, siempre hemos hablado de la verdad, la justicia, reparación, una sociedad más igualitaria. Pero aquí hubo otro concepto que, que mucho tiempo nosotros habíamos basureado la dictadura con nuestra gente, con nuestro pueblo, en los trabajos del PEN, del POC, que eran realmente trabajos de inmigrante, que era recoger piedra, limpiar la calle y con miserables salarios. Y los chiquillos ponen la palabra la dignidad, pensiones dignas, una vida digna, que nosotros hablamos en general, pero la dignidad hoy día se puso y se entrelazó con lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, con lo que se retomó de las luchas que se han dado en estos casi dos años del octubre del 19 hasta la fecha. Pero hay otra cosa más eh, hermosa que enriquece en este sentido, a pesar de la tragedia que vive nuestro pueblo, eh, y Colombia y otros, es que se creó también el, el colectivo, o sea, ya no soy tú ni yo, sino somos nosotros. Ya no somos usuarios, no somos productos, somos personas, trabajadores que queremos una, un trato digno y eso lo damos nosotros. Entonces, pero también quedó demostrado que nos dolió y hemos estado en la calle con las movilizaciones cuando empezó en Ecuador, cuando empezaron eh, ahora las violaciones tan terribles que está pasando en Colombia, yo puedo hablar con propiedad porque nosotros, yo por Chile, la agrupación, fui, fuimos seis delegados observadores de derechos humanos a Colombia el año antes pasado, entre ellos iba José Chulman por Argentina, de la liga que el compañero debe conocerlo, y estuvimos ahí eh, ocho días viendo el proceso, cómo burlaban el proceso de paz eh, contra los presos políticos en Chiquinquirá, que donde había un gran centro de prisioneros políticos jóvenes y burlaban los acuerdos que se llevaban. Entonces hoy día cuando vemos esta masacre invertido, pero también recordar que en Colombia todos los días se está asesinando a dirigentes ambientalistas, indígenas, 
eh, dirigente de derechos humanos, que la forma que la política sistemática de, de violaciones de derechos humanos eh, la han practicado durante todos estos todo tiempos. Entonces, realmente nosotros hemos ido a la de embajada a dejar carta con cantidad de firmas y también estamos en espera de lo que fue lo que está pasando en Palestina, porque los únicos que solidarizamos, los únicos que, que hacemos fuerza, que hacemos unidad y que hacemos esta solidaridad internacional, son los pueblos por los pueblos apoyándose para echar abajo todo sistema neoliberal y todo gobierno genocida como lo han hecho estos gobiernos como Piñera, como Santo, como fue Uribe y como muchos más. Ahora, Alejandro, eh, en tu vista y usted la que realizaron a Colombia, eh, ¿cómo ves tú la situación de Colombia y con lo que plantea la compañera Alicia, lo que nosotros hemos vivido en Chile? O sea, son dos regímenes de derecha eh, que responden con un solo lenguaje que es la represión al, a los pueblos ante sus demandas. ¿Qué, ¿Qué análisis haces tú de ambas realidades? Bueno, eh, en alguna cuestión es la, es la, hay una similitud, que es que a la propuesta, a la, este, ante, cuando hay por parte de la sociedad civil ¿no? un reclamo social, la propuesta que es represión militar. Es así. Y es, muy, este, y es muy similar en Chile a lo de Chile. Acá ha grabado, ¿no? Por lo que son las balas, las balas de fuego, lo que hemos visto con, de, este, y con armas que este, están prohibidas por todo protocolo para, en mismo Colombia para utilizar en una movilización. No, se, no tienen que ir lo efectivo con armas con arma de fuego, sino con de disuasión. Y el, este, lo que nosotros veíamos, ¿no? Es este, el tema de tirar a los ojos. Es un calco de lo de Chile la cantidad de lesionados en los ojos, es más, muchos este, eh, estuvimos en un recital donde participaron en, en la ciudad de, de Bogotá varios, y varios jóvenes y se ponían un parche en el ojo como mostrando cuál era, ¿no? este, lo que, se, señalando las heridas que sufrieron varios, varios de ellos, ¿no? como que una política del Estado apuntara a los ojos. ¿no? Y, de, bueno, y después la política tanto que tiene la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbio, que se llama el SMAP, ¿no? Junto con el Ejército, este, que tienen armas, una, un arsenal muy sofisticado, ¿no? Hace un, este, por ejemplo, este, el armamento que utilizan le genera, por ejemplo, no solo a las víctimas consecuencia este, en el cuerpo, sino en la psiquis, por ejemplo. Se ha dado casos donde han tirado gases dentro de la, de la población, dentro de lo de los domicilios, hay gente que de edad avanzada que no ha podido salir y ha fallecido por respirar el tema de, del gas, gente que tenía problemas este, pul, este, pulmonarios o, o de respiración, ¿no? Y lo que hemos visto también, y hemos recogido nosotros hasta proyectiles, hemos, hemos testimoniado no solo con videos, sino hemos sacado fotos de los impactos de bala en, diferente, en las ciudades, en diferentes lugares, sobre kiosco domicilios particulares, columnas perforados por, este, por los disparos de, de, arma, de arma de fuego. Y también lo que se conoce ahí como las bombas aturdidoras, ¿no? que son, este, son las que por, por, este, provocan muchas lesiones en las personas, ¿no? y también como con la, el arma de con los gases lacrimógenos apuntan a la cabeza. Lo, el protocolo que tienen las armas de disuasión es apuntar hacia arriba, cosa que caiga, no, esto no, tiran y, y a quemar ropa, hemos visto, hay videos, ustedes a lo mejor lo vieron en las redes, donde disparan a, quem, este, a quemar ropa contra los jóvenes y han asesinado muchísimos jóvenes con disparos de, de gas lacrimógeno, ¿no? a pocos metros, un arma, un arma mortal. ¿no? Ahora hay un tema, eh, Alejandro y Alicia bien lo debe saber, eh, al principio, del, cuando comenzó el estallido social y popular, como queramos llamarlo en Chile, eh, a los meses eh, vimos eh, de la de la policía colombiana eh, en, la, en la Plaza de la Dignidad y, eh, y bueno, fueron instruidos eh, por, por la escuela de oficiales en las tácticas de represión de las manifestaciones. Y hemos visto los copamientos, por ejemplo, anoche, en Bogotá, en Portal de Resistencia, de Resistencia hubo un verdadero ocupamiento que eh, nosotros bien lo conocimos 
en los últimos meses la tasa de la dignidad. Entonces, eh, ante esas situaciones, eh, Alicia, eh, ¿cómo ves tú la respuesta eh, de la sociedad civil? Hola María Nini, ojalá puedas conectarte. Eh, ¿Te puedes conectar? Eh, Yo estoy conectada ¿cómo, cómo hace un rato, te escucho perfecto. Perfecto. Entonces, eh, Mira, Alejandro, perdón, Alicia, la entonces la pregunta, sí, la pregunta sí. es esa, ¿cómo es la respuesta hoy día? Sí, eh, hoy día la respuesta yo creo que es muy alentadora y positiva porque hay un sentimiento de, de esta nueva coyuntura política, de estos nuevos eh, constituyentes electos para la nueva constitución que es lo que queremos transformar, es transformar totalmente las policías. Hay que recordar que el comando Juncla, que es aquel que hizo el montaje en la zona de la Araucanía, el, la operación, el montaje de Huracán, el comando Juncla viene de la escuela a la formación de, que hicieron de Colombia. Entonces, eh, los militares que han violado los derechos humanos y la forma que todos los gobiernos han mandado militares de, viene de la escuela de la América. Entonces hoy día hay un sentimiento nacional, y hablo del pueblo, el pueblo chileno, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres y los hombres, de una reforma total en las Fuerzas Armadas, terminando con esta clase, esta raza, esta casta, la familia militar que se sienten por sobre la constitución, por sobre la soberanía popular, pero también en las policías, por lo cual no puede haber una nueva constitución donde no haya una reforma profunda. Es más, muchos dicen eh, anularlo, pero una reforma profunda que tenga que ver sobre las policías están para el servicio, para el resguardo, para la prevención de los delitos, no para en forma criminal perseguir, asesinar, torturar, como lo hicieron antes y como lo han hecho durante todo este tiempo y lo siguen cometiendo con esta... Eh, represiones criminales que es amedrentar, atemorizar y así que la gente no salga a la calle, pero eso le ha sido fallido, por lo tanto esa es una de las demandas tan sentidas y tan importante y tan relevante que nosotros también como agrupación y como observatorio por el cierre de la Escuela de América tenemos la propuesta como eh, para que entregarle como insumo a los convencionales que los constituyentes que van a trabajar en constitución, porque no debemos, no podemos, ni queremos seguir con estas fuerzas armadas ni con estas policías que tenemos hoy día, que han sido el gran verdugo, no solamente en la dictadura, ni en este tiempo, sino que siempre contra las movilizaciones populares. Ahora, Alejandro, eh, en, en esta visita que ustedes hicieron, en este preinforme, eh, hay un tema, eh, como periodista y como comunicador popular, eh, no nos puede ser indiferente la censura que se vive en Colombia. De hecho, nosotros el viernes pasado estábamos transmitiendo eh, en directo y nos bloquearon de Colombia y eh, este servidor bloquearon la IP. ¿eh? Pero este stream puede seguir funcionando aunque me voten. Ahora, ustedes tuvieron contacto con algunos periodistas, tuvieron contacto con las situaciones en algunos territorios, especialmente en Cali, eh, eh, ¿Qué recoge de esa, de esa situación eh, de vulneración a la libertad de expresión hoy día en Colombia y en Chile bien la conocer? Sí, bueno, no solo este, a los periodistas, sino lo que, lo que se ve a la noche que se movilizan este, los jóvenes es que se corta Facebook Live, que es donde ellos, donde, donde ellos filman ¿no? este, la represión y se corta la luz y se cortan los, los, los servidores de internet para que no puedan este, para que los, este, los jóvenes no, no puedan este, filmar la, 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 repre, la represión este, de que, proveniente del caso del Estado y lo que vemos nosotros también que existe un, este, un manto que cubre todo esto a nivel internacional también porque acá se están este, com, este, cometiendo delitos de lesa humanidad. Están todos tipificados, este, por, este, en violatorio, son todos violatorios a los derechos humanos, ¿no? desde asesinato, violaciones, aparte una violación, violaciones a las mujeres. En Bogotá solamente más de 30 casos y también, aparte de ser violadas por el ESMA, por la policía, es decir, que no es un caso, un caso aislado. Estamos hablando de una política sistemática de violación a las mujeres y también que las detienen y la, la extorsión sexual, que es 
violar, la, las violan, eh, ellas tienen, o tienen que acceder por la fuerza, ¿no? No, no es que acceden, es por la fuerza, son violadas y para dejarla en libertad, digamos. ¿no? Eso este, es terrible que esté ocurriendo hoy, pero lo hacen los miembros de, de seguridad del, del Estado. ¿no? Y, tiene, y bueno, y esos casos este, son los medios, son ustedes, los medios alternativos, los que están sacando a luz lo que está, lo que está pasando, pero nosotros vemos que los grandes medios están tapando lo que está pasando hoy en Colombia. Es una situación, Alicia, que nosotros vemos cómo actúa la prensa institucional, cómo oculta eh, estas violaciones de derechos humanos o cómo las percibe. Ahora, eh, la pregunta es, eh, en ese análisis eh, que tú haces de lo, del proceso que se ha vivido en Chile, el proceso constituyente, todo lo que ha significado, eh, hoy día eh, en esa mirada, pero no de la mirada para hacia nosotros como pueblo de Chile, sino la mirada como pueblo hermano de América Latina, hacia Colombia. Eh, ¿Qué te dice todo esto que tú escuchas y has leído en relación de lo que está pasando en Colombia? Por ejemplo, la, todos los días tenemos jóvenes desaparecidos. Es que esa, es aberrante. ¿Cómo aumenta la lista en Colombia de desaparecidos? Sencillamente lo hacen desaparecer. Entonces, ¿qué lectura tú tomas eh, como parte de, de esta sociedad, como parte de estos pueblos hermanos de América Latina. Bueno, esa es la relevancia que, importante que tenía cuando vivía y estaba en el gobierno el comandante Hugo Chávez, cómo eh, generar gobiernos regionales que hay unificación de criterios de gobiernos de, de izquierda, gobiernos progresistas, junto a sus pueblos. Porque hay una cosa que hemos aprendido en la vivencia, en la lucha, eh, visitándonos, compartiendo. Nosotros, por ejemplo, permanentemente estamos en Argentina, que está la Coordinadora Internacional de Derecho Humano, que abarca las problemáticas de todos los prisioneros y prisioneras políticas de América Latina, eh, donde hay represión. Eh, hemos estado, eh, como digo, en Colombia, estuvimos en Palestina eh, el año antes pasado, ante la situación como observadores, porque eh, en la fuerza, ¿cómo se unifican? Esa es la relevancia. ¿Por qué nos interesa triunfar con gobiernos populares, gobiernos que tengan un programa, un programa sobre la base, la soberanía del pueblo? Y hablo de los pueblos, como dijo Simón Bolívar. América es un... Somos todos. Tenemos algunas distintas culturas pero tenemos las mismas demandas, la, los mismos ideales, las mismas necesidades y las luchas que hemos dado y se ha dado en esto cuando empezó la revuelta de Ecuador para adelante, que demuestra las mismas consignas, cómo uno se emociona de ver lo que se ve en la plaza o en, en la calle aquí en Chile, lo ve en las calles en distintas ciudades de Bogotá o lo ve en otras ciudades porque es en la unificación de los pueblos, por eso es la riqueza esta unificación de organizaciones internacionales hermanadas, porque es en la lucha que damos eh, poder apelar, denunciar a organismos internacionales con ese peso, con esa representatividad, por lo cual es el fin último de por qué luchar por gobiernos que sean de izquierda o sean progresistas, que sobre las bases de un programa, pero sobre las bases de los derechos, la dignidad y la soberanía de un pueblo. Por lo cual yo creo que eso es que hoy día nos vamos, esta ha sido doloroso, terrible, hoy día recordar que tenemos una cantidad enorme de jóvenes encarcelados y que estamos dando una lucha grande porque aquí tenemos que seguir en la calle, como decimos, seguir de la mano, porque no debemos ni queremos permitir que los cabros sigan presos por haber iniciado este estallido social, esta revuelta, donde quedaron varios desnudos y donde tenemos avances tan importantes como haber logrado echar abajo la constitución pinochetista. Entonces es fundamental la solidaridad de los pueblos por los pueblos, pero aparte de eso, la unidad en organizaciones, y que creo que tanto en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, está un poco más lejos, lo que pasa en Honduras hemos logrado en ese sentido trabajar y en esta que tiene que ver con el Observatorio del Cierre de la Escuela de la América hemos hermanado más porque no permitimos 
eh, la forma como terminamos que Estados Unidos, las bases militares, eh, que le envíen militares a la Escuela de la América para que conviertan el servilismo de las Fuerzas Armadas a un imperio extranjero y no a su propio país o a su propio pueblo. Ahora, eh, Alejandro, eh, en relación al tema, especialmente bueno, en Argentina, al igual que nosotros, eh, sabe muy bien lo que es los detenidos desaparecidos. Eh, pero ver esta situación en Colombia, eh, a vista de todo, lanzando cadáveres al río, eh, y haciendo desaparecer jóvenes, eh, llevándolo a lugares que no son ni siquiera recintos policiales, que eh, vulnera totalmente el Estado de Derecho. En, en la visita que ustedes hicieron, ¿lograron eh, visualizar ese tema de los desaparecidos hoy día en Colombia? Sí, sí, sí. Este, de, primero de las detenciones ilegales, ¿no? Lugares este, donde no son apropiados ni adecuados para, deten para detener a la gente, y después el tema de los desaparecidos, nos hemos encontrado con familias de, de desaparecidos, ¿no? Este, y le, yo puedo citar un caso que se dio en Cali, donde un joven fue, este, un joven fue, este, fue eh, por la policía metido en la tanqueta, ahí se, este, después se incendia un local que es Dollar City, ¿no? Eh, se ve a la persona de civil que que lo incendia, porque tenemos que ver también el tema de los infiltrados que hay en las movilizaciones, o, los, o usted a lo mejor lo han visto, nosotros hemos tenido muchísimos videos que se han recogido de los que, de civiles que van paralelamente o detrás de la policía disparando, ¿no? Con, este, con arma de fuego. Bueno, y uno de los chicos, eh, lo que fue, este, fue eh, subido a la tanqueta y después aparece su cuerpo. Este, quemado, incinerado, ¿no? Al otro día, al otro día, digamos, ¿no? Este, que eso es aparente. Y, y bueno, y en toda la zona del Cauca, usted creo que relataron que aparecer los cuerpos en el río, y, y, y tenemos relevamiento de diferentes ciudades, por ejemplo, de la cantidad de desaparecidos que se, ha, este, que se han hecho. Por ejemplo, en Bogotá, nosotros había 97 heridos y teníamos 4 de, de desaparecidos, y también ataques a los, a los activistas de derechos humanos o al personal de salud también que se, que se fue dado, ¿no? En el Cauca, en lo que es Popayán, nueve desaparecidos tenemos, ¿no? Que es decir, nueve que nosotros hemos podido, podido contactar. Y le decimos que no pusimos entrevistarnos con todos los que quisieran porque no nos daba este, por una cuestión de, de, de tiempo. Y otro tema es que la gente mucho no se anima a denunciar. Hay casos que no están denunciados a la Fiscalía porque lo que pasa en Colombia van y hacen la denuncia a la Fiscalía y después los persiguen. O, le hace, o va la fiscalía o va este, la policía o personal de, de civil a intimidarlo, a amenazarlo afuera de su casa, a, sacarse fo a sacarle fotos a, este, o proferirles amenaza. ¿no? O sea que hay muchísimos casos que no están, este, que no están registrados por denuncia. La gente no tenía muy, más confianza a nosotros de venir a expresar. Este, hay, hay gente que ha hecho la denuncia. Este, ante, hasta, ante, la, ante la misión de solidaridad y no la ha hecho en la, en la fiscalía local, ¿no? Y eso es, nos marca de, en el estado que se está viviendo hoy en Colombia que, y cómo se inició esto, porque esto se inicia con el tema de la protesta. Hay una protesta de paro que la constitución política lo permite del estado de, de Colombia en su artículo 37 y 56, el, la protesta se puede hacer y a la protesta acá se la reprime. Y lo que fue el día cuando ocurre el, este, el mes del aniversario de, que se cumple, digamos, un mes de, 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 del paro, eh, la represión fue cruel y al otro día va el presidente este, Duque a, a Cali y lo que y felicita a las a la fuerzas de seguridad que están acompañadas con, por paramilitares y cuál es el resultado también de su discurso. Es, es, un decreto ¿no? que limita este, las la libertades y las autonomías de, de las alcaldías y de las gobernaciones, porque dice que tienen que trabajar conjuntamente con el ejército, y anuncia el despliegue de más fuerzas militares y policiales, que allá la policía es nacional, digamos, no, no es que hay policías provinciales o policías comunales. ¿Y qué decimos con esto? Que ante la respuesta es siempre mayor represión. Es, el, es la respuesta del Estado y la, y la respuesta del presidente Duque. 
Fíjate, Alicia, que en relación a, a lo que señalaba, bueno, nosotros hemos visto los montajes y los burdos montajes que han hecho. Eh, recientemente, bueno, tú partías hablando de la quema de las estaciones de metro. Eh, situaciones que eh, afuera se conocen muy poco a veces, pero recién hoy día se comienza a, a, a desmontar todo ese, ese aparataje que hicieron con la quema de estaciones del metro. Y estas son políticas que se repiten. ¿Mm? O sea, esto no, son, no es casualidad, son gobiernos que repiten las mismas prácticas represivas, tal como dice Alejandro. Entonces la pregunta que, que uno hace de, de reflexión y la que te hago a, Alicia, a ti, Alicia, es ¿cómo aprenden los pueblos hoy día ¿eh? a a ser más solidarios y que no se repitan estos hechos. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil para eh, evitar estos hechos y que se vuelvan a repetir? Porque cuando volvieron a salir los militares a la calle en, en septiembre, para todos nosotros fue muy doloroso verlos. ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos los pueblos para evitar esto? Bueno, hay una cosa histórica que el pueblo chileno era solidario, recuerdo décadas cómo salíamos en la juventud, de toda la juventud progresista, de izquierda a la calle, por el Vietnam, por Cuba, por todo lo que en el año 68, la matanza que hubo en la plaza de los universitarios en México, y, y era un pueblo solidario, en dictadura nos llevó el dolor, pero compartimentado, pero teníamos la solidaridad, del 90 en adelante nos convirtieron en individualistas, en consumistas, si yo tenía una docena de huevo, era, no era trabajador, no era obrero, era un microempresario, pero felizmente eso, después del 19 de octubre, se ha ido, y, y es terrible decir, estamos volviendo a ser solidarios, a, a dolernos lo que le duele a nuestro hermano, ya sea en Chile, ya sea eh, afuera, y yo últimamente esto, no uso la palabra chileno, porque hay que recordar que nuestro país hoy día es un país multicultural y que han asesinado, han detenido, han mutilado eh, a personas de distintas nacionalidades y que ya son parte de esta cultura, de este pueblo. Entonces, y lo terrible, yo eh, recordaba cuando tú mencionabas, compañero Alejandro, de al niño que quemaron en la tanqueta, acá y si, es que han hecho lo mismo, hay un, hay un manual que... Creo que eh, realmente Estados Unidos a través de la Escuela de la América o el gobierno le entrega a los gobiernos de cómo eh, castigar, cómo torturar o cómo eliminar al enemigo interno que es el hombre o la mujer organizado. Porque acá en Chile, en una empresa, Kaiser, en un incendio aparecen tres muertos que intentaron hacerlo desaparecer, pero esos muertos sospechosamente no habían muerto ahogados por el incendio sino que tenían balas en su cuerpo. En la forma como han mutilado en distintas partes de fuera de nuestro país a nuestra gente. En la forma como se enseñan en encarcelamiento con prisión preventiva que, que no resiste análisis ni político ni jurídico, pero es una política castigadora. Esto te va a pasar y no te metas más en esto. En la forma de ejercer a las personas. De cómo en las comisarías han violentado sexualmente, no solamente a jóvenes femeninas, sino que masculinos también. Entonces hacen lo mismo. Por eso es importante eh, ese, eh, esa mística, esa solidaridad, eso de hermanarlos en el dolor, en la lucha y en el dolor, pero también en los triunfos. Y, y más allá de nuestra frontera, porque los pueblos somos uno solo, y importante, mientras más organizado, unido, colectivicemos nuestra demanda eh, a nivel que sea, vamos a lograr esa solidaridad eso de ser mejor persona. Porque cuando nosotros somos solidarios, cuando nosotros pensamos como sociedad, como país, no lo que me interesa solamente a mí, lo que me duele a mí, somos mejor persona. Y al ser mejor persona, tenemos una mejor sociedad que entregarle a nuestros jóvenes, a nuestros nietos o las futuras generaciones. Y también eso tiene que ver, y quiero traer presente aquí, lo que significan nuestros pueblos ancestrales en nuestro país. O sea, cómo se lo decíamos, y felizmente también eso se logró en estas manifestaciones del 2019 adelante, 
Hay flamean mucho más banderas mapuche que chilena por nuestra historia vergonzosa, gobiernos pro yanqui y que han, han cantidades de masacre a lo largo de nuestro país, por lo cual yo creo que estamos creciendo, estamos siendo más solidarios y esperemos, creo, que en ese sentido hemos hecho avance. Estos 30 años de criminalidad en la lucha de los pueblos, el, el la saqueo de nuestra riqueza por 30 años llegó a su fin. Es cierto, son pasos que vamos dando, pero dimos un paso gigante como haber echado abajo la constitución pinochetista y empezar a construir bajo la soberanía de un pueblo sobre las bases estrictas de los derechos humanos. Así que en ese sentido yo creo que estamos construyendo esa sociedad más igualitaria y también ese sentimiento internacionalista que tenemos que tener los pueblos y jamás perderlo. Perfecto, ahí te encontramos con Alicia Lira y Alejandro Rusconi. Para ir finalizando, eh, eh, obviamente Alejandro, yo espero que hayas podido cenar. <ríe> eh, no, 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 recién abajo del avión, recién bajo el avión, todavía no. <ríe> <risa> la <vela carna>. comida <risa> pero bueno eh, te dejo abierto los micrófonos para que expreses lo que tú creas conveniente y que esto signifique una próxima y te dejo invitado ya para el próximo viernes porque queremos ser una mesa grande en relación a toda esta temática de derechos humanos y eh, lamentablemente María Nini nos eh, tuvo algún problema pero um, ya sabemos que las comunicaciones en Colombia están complicadas. Y yo te agradezco, Alejandro, y en esta re última reflexión, en este último análisis, eh, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, no, este, ahí decirle a Alicia antes este, que lo conocemos, es militante de la Liga, José Schulman es un amigo también, ¿no? Ella lo citó y yo no puedo dejar de eh, también... Este, citarlo porque este, estuvo con ella en Colombia y bueno, es uno de los grandes defensores de derechos humanos y está siempre donde se hubiera un derecho este, haciendo una labor muy interesante este, acá en Argentina. No, la reflexión es la, para hablar de que el Estado este, colombiano debe ser investigado en el marco del paro nacional ¿no? por los, todas las irregularidades que ha cometido, asesinatos, torturas, abusos, persecuciones, amenaza, intimidaciones, a todos los este, a varios sectores del pueblo, ¿no? Y que este, esa represión impidió, limitó y condicionó la participación política en el tema del derecho a que se reúna y a la protesta. Y eso es la primera violación que se da a los derechos humanos porque está garantizado el derecho de la protesta en la Constitución. Y después lo que vino son, es lo que decía recién, ¿no? Todos los delitos que se han cometido, delitos de lesa humanidad. Pero yo no puedo dejar antes de cerrar, decir el rol que tienen los jóvenes, que están en la primera línea, los jóvenes y las mujeres. Las mujeres jóvenes también en la primera línea este, con los hombres y las mujeres madres están en la segunda línea asistiendo a, su, este, a sus hijos. Así que bueno, este, esto es importantísimo decirlo y la política, el primer foco de represión es perseguir a los jóvenes. Acá estamos ante un delito de lesa humanidad que es el juvenicidio. Así que por esto debe ser sancionado e investigado, primero sancionado el, el gobierno, el Estado de Colombia. Y muchas gracias. Eh, lo, por favor, Alicia, lo mismo. ya para todo, eh, Bueno, nosotros, y... para contrarrestar esta que sigue represión, hoy día, el viernes fui a la plaza, hubo represión y este viernes también estuve leyendo que hubo represión y va a ser permanentemente. Pero antes de eso, solamente decir, no hay que bajar la movilización, seguir. Nosotros como Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, que abarca la red de Sitio Memoria, Agrupación, la NEF y distintas organizaciones colectivas de migrantes, estamos convocando eh, para la primera semana de julio, cuando suman los constituyentes, eh, rodear o hacer un plantón con nuestra demanda, con los rostros de los asesinados de ayer y de hoy día, o los detenidos desaparecidos de ayer y de hoy día, eh, que sepan que estamos apoyando, que vamos a estar ahí, pero también una advertencia para aquellos que va, van a tratar de ir a negociar o aquellos que se disfrazaron eh, de independientes y son de derecha recalcitrante, 
que ahí vamos a estar. También eh, a mediados de julio vamos a hacer una movilización de la plaza, la dignidad a la plaza de armas, por la libertad de todos y todas las presas políticas y la reparación en los crímenes de ayer y de hoy día. Y culminando para el 11 de septiembre, la romería que lamentablemente este, este año tendrá que ser en homenaje a las víctimas de ayer del terrorismo de Estado y a las víctimas de este gobierno criminal. Porque eso es lo que hay. Trabajar la unidad de la organización con movilización en la calle. No hay otra forma de avanzar en los temas que se vean obligados a escuchar o avanzar en los temas que el pueblo organizado exige y tiene el derecho de exigir y luchar por ello. Perfecto. Eh, a nombre del equipo de TV Liberación, Miguel Enrique, primera línea, un abrazo a Alicia, Alejandro. Y bueno, somos medio independiente, popular, comprometido, la causa de los derechos humanos. Y en este iba a intervenir eh, otro medio hermano, amigo, con el cual hemos venido trabajando hace muchos años, no tuvo un problema, pero aquí está una plataforma abierta y si vamos a incluir también medios argentinos muy pronto, porque eso es lo que estamos buscando, internacionalizar la lucha e internacionalizar la defensa de los derechos humanos. Así que un abrazo y agradecido de la, de la presencia de ustedes y, y fuerza y, y marcha y huevo. Eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.